বাংলাদেশ ও মিয়ানমারকে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে রোহিঙ্গা সংকট সমাধান করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ তবে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে রাশিয়ার পক্ষ থেকে মিয়ানমারকে চাপ প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ এদিকে জাতিসংঘ বলছে রোহিঙ্গাদের রাখাই নে ফেরার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে মিয়ানমার এর মধ্যেই রোহিঙ্গা সংকট সুরাহায় ব্যর্থ হওয়ায় মিয়ানমারের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ আরও এক বছর বাড়িয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন সোমবার রাশিয়ার মস্কোতে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভের সঙ্গে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনের বৈঠকে উঠে আসে দুই দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নানা দিক বৈঠক শেষে দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে সরকারের কার্যক্রমগুলো তুলে ধরেন বলেন মিয়ানমার থেকে আসা প্রত্যেক রোহিঙ্গার নাম নিবন্ধন করা হয়েছে যা প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করব তিনি যেন মিয়ানমারকে চাপ প্রয়োগ করেন এতে করে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ত্বরান্বিত হবে এর আগেও মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশের রোহিঙ্গারা পালিয়ে এসেছে তারা ফিরেও গেছে এবারও এমনটাই আমরা চাই তবে চুক্তির পরও রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে না নেয় সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে বাংলাদেশ আশা করবে রাশিয়া যেন এই বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেয় রোহিঙ্গারা দীর্ঘদিন ধরে এদেশে থাকলে উগ্রবাদ ছড়াবে যা এই অঞ্চলে অস্থিরতার সৃষ্টি করবে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে রাশিয়ার সহযোগিতার বিষয়ে রুশ মন্ত্রী জানান কোন তৃতীয় দেশ নয় বাংলাদেশ ও মিয়ানমারকেই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করতে হবে আমি আপাতত বিকল্প কোন পথ দেখছি না দ্বিপক্ষীয়ভাবে বিষয়টি সুরাহা করাই একমাত্র পথ এজন্য সমঝোতামূলক আলোচনা করতে হবে প্রতিবেশী দুই দেশকেই নিজেদের মধ্যে সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলে এর সমাধান বের করতে হবে এদিকে রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারের কাছে অস্ত্র রপ্তানি নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি দেশটির উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ আরও এক বছর বাড়িয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন দুই সালের তিরিশ এপ্রিল পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বাড়িয়েছে ইউ এর মধ্যেই জাতিসংঘের মানবিক সহায়তার প্রধান মার্ক লোকক জানান রোহিঙ্গাদের রাখাইনে ফেরানোর সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে মিয়ানমার এ বিষয়ে দেশটির কার্যক্রমের কোনো অগ্রগতি নেই বলে হতাশা প্রকাশ করেন তিনি এ অবস্থায় বাংলাদেশে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের জন্য আরও বেশি ত্রাণ সহায়তা প্রয়োজন বলেও উল্লেখ করেন তিনি সিরিয়ার আইএস নিয়ন্ত্রিত সবশেষ অঞ্চল বাঘৌজের পতনের প্রতিশোধ হিসেবে শ্রীলঙ্কায় গির্জা এবং আবাসিক হোটেলে সিরিজ বোমা হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি করেছে আইএস প্রধান আবু বকর আল বাগদাদি দু সালের পর প্রথমবারের মতো প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় এ দাবি করেন তিনি এরই মধ্যেই দেশটিতে মুখ ঢাকা বোরকা নিষিদ্ধের সরকারি সিদ্ধান্তকে দেশটির সাধারণ মুসলিমদের অনেকেই স্বাগত জানালেও বেশিরভাগই সরকারের এমন সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে লঙ্কান প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ দাবি করেছেন তবে এই ইস্যুতে কোনো অবস্থাতেই পদত্যাগ করবেন না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট মাইত্রীপালা সিরিসেনা সিরিজ হামলার এক সপ্তাহ পর স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বো গেল কয়েকদিনের আতঙ্কের পর ঘর থেকে বের হচ্ছেন মানুষ বেশ কয়েকদিন পর আমরা বাড়ি থেকে বের হয়েছি পরিস্থিতি এখন অনেকটাই শান্ত দেশের শান্তি ফেরাতে নিরাপত্তা বাহিনী অনেক ভূমিকা রেখেছে তবে জঙ্গি বিরোধী অভিযান অব্যাহত রেখেছে নিরাপত্তা বাহিনী সন্দেহভাজনদের ধরতে বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালাচ্ছেন তারা স্বস্তি ফিরেছে স্থানীয় মুসলিমদের মাঝেও নেকাব নিষিদ্ধের সরকারি সিদ্ধান্ত নিয়ে দ্বিমত থাকলেও অনেকেই স্বাগত জানিয়েছেন মুসলিমরা সবাই সন্ত্রাসী না নেকাব মুসলিম সংস্কৃতির অংশ অনেকেই হয়তো কষ্ট পাবে তবে দেশের ভালোর জন্য এমন সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই এদিকে এক ভিডিও বার্তায় শ্রীলঙ্কায় ভয়াবহ হামলায় অংশ নিয়ে সদস্যদের প্রশংসা করে আইস প্রধান আবু বকর আল বাগদাদি বলেছেন সিরিয়া ও ইরাকে সহযোদ্ধাদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে এই হামলা চালানো श्रीलंकान দীর্ঘ পাঁচ বছর পর জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস এর নেতা আবু বকর আল বাগদাদির নতুন একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে গোষ্ঠীটির মিডিয়া নেটওয়ার্ক আল ফোরকান সোমবার প্রকাশিত আঠারো মিনিটের ভিডিও বার্তায় বাগদাদিকে মুখ ঢাকা কয়েকজন অনুসারীর সামনে কথা বলতে দেখা গেছে এতে বুর্কিনা ফাসো ও মালির জঙ্গি হাবলা এবং সুদান ও আলজেরিয়ার সরকার বিরোধী বিক্ষোভের সঙ্গে 
নিজেদের সংশ্লিষ্টতার বিষয় স্বীকার করে সে তবে ভিডিওটি কখন রেকর্ড করা হয়েছে তা পরিষ্কার না হলেও চলতি মাসে এটি রেকর্ড করা হয়েছে বলে দাবি আইএসের এর আগে দু সালে প্রকাশিত এক ভিডিওতে সিরিয়া ও ইরাকের বিস্তৃত অঞ্চলে খিলাফত প্রতিষ্ঠার দাবি জানাতে দেখা গিয়েছিল তাকে এরপর থেকে তাকে আর দেখা যায়নি বিভিন্ন সময়ে বাগদাদিকে আটক আহত কিংবা হত্যার গুজব ওঠে দু হাজার সালের জুনে বাগদাদির মৃত্যুর খবরকে নিশ্চিত বলে দাবি করে রাশিয়া এর এক বছর পর এবার এই ভিডিওটি প্রকাশ করা হলো এরই মধ্যে ভিডিওটির সত্যতা তদন্ত করে দেখবে বলে জানিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র যুদ্ধ বিধ্বস্ত আফগানিস্তানকে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট আশরাফ খানি সোমবার রাজধানী কাবুলে গ্র্যান্ড কাউন্সিলের উদ্বোধনী ভাষণে দেশ পুনর্গঠনে স্থায়ী স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন তিনি এদিকে দেশটির শান্তি ও সমৃদ্ধিতে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে পাকিস্তান এর মধ্যে মস্কোতে এক বৈঠকে আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় একমত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া এবং চীন সোমবার আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে শুরু হয়েছে চার দিনব্যাপী লরা জিরগা বা গ্র্যান্ড কাউন্সিলের বৈঠক চৌত্রিশটি প্রদেশের অন্তত তিন হাজার দুইশো নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এতে অংশ নেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত আফগানিস্তান পুনর্গঠনে কাবুল সরকারের প্রস্তাব তালেবানের অব্যাহত প্রত্যাখ্যানের মধ্যেই এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বলছে মূলত তালেবানের সঙ্গে আলোচনার কৌশল নির্ধারণী সম্মেলনের মূল লক্ষ্য অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা সম্মেলন তালেবান ও আফগান সরকারের মধ্যে সেতু বন্ধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবাই এখানে হাজির হয়েছে এর একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে এখানে এমন অনেকে আছেন যারা হামলার শিকার হয়েছেন তারা জানেন শান্তি প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব কতটুকু আশা করি এই সম্মেলন থেকে সরকার পরবর্তী করণীয় ঠিক করতে পারবে সম্মেলনে রাজনীতিকদের পাশাপাশি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরাও একত্রিত হন এতে সভাপতিত্ব করছেন ধর্মীয় নেতা আব্দুর রাসুল সাইয়াফ উদ্বোধনী ভাষণে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান আফগান প্রেসিডেন্ট আশরাফ খানি তালেবান শান্তি চাক বা না চাক গ্র্যান্ড কাউন্সিলের প্রতিনিধিদের অন্যতম দায়িত্ব শান্তির পক্ষে থাকা কারণ আপনারা জনগণের প্রতিনিধি জনগণ শান্তি চায় আর তালেবানের প্রতি আমার প্রশ্ন বিদেশীদের সঙ্গে যদি তাদের কিছু নাই থাকে তাহলে আফগান সরকারের সঙ্গে আলোচনায় তাদের কিসের সম্মেলন শান্তি প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে পারে এমন সংখ্যায় অংশ নেননি সাবেক প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই একই মত প্রকাশ করে সম্মেলন এড়িয়ে যান খানির এক সমীকার ঘনিষ্ঠ সহযোগী আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ এ অবস্থায় দেশটির শান্তি ও সমৃদ্ধিতে অব্যাহত সহযোগিতা আরও বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে পাকিস্তান এর মধ্যেই মস্কোতে এক বৈঠকে আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় একমত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া ও চীন আফগানিস্তানের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও তাদের অখণ্ডতা রক্ষার পাশাপাশি দেশটিতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ত্রিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠানে সবাই একমত হয়েছে আমরা চাই আন্ত আফগান তালেবান আফগান সরকার এবং সব পক্ষের মধ্যে আলোচনা হোক অবৈধভাবে মাদক উৎপাদন ও পাচার রোধ সন্ত্রাসবাদ সংঘাত নির্মূল এবং ঘোষণা অনুযায়ী আফগানিস্তান থেকে বিদেশি সেনা প্রত্যাহারেও একমত হয়েছে সবাই আফগানিস্তানকে ব্যবহার করে আল কায়দা যুক্তরাষ্ট্রে হামলা চালিয়েছে এমন অভিযোগে দুই হাজার এক সালে দেশটিতে হামলা চালায় ওয়াশিংটন ওই সময় তাদের সহযোগিতা দেয় কানাডা অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাজ্য পরে পুরো ন্যাটো এতে যোগ দেয় দুই হাজার সালে বিদেশি বাহিনী আফগানিস্তান ত্যাগ করলেও থেকে যায় মার্কিন বাহিনী বর্তমানে নিরাপত্তা এবং সরকারকে সহযোগিতার অজুহাতে পনেরো হাজার মার্কিন সেনা সেখানে অবস্থান করছে যার বিরোধিতা করছে তালেবান আর বর্তমান আফগান সরকারকে যুক্তরাষ্ট্রের পুতুল আখ্যা দিয়ে তাদের সঙ্গেও আলোচনায় অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছে তালেবান যে কোনো হাবলা মোকাবেলায় পাকিস্তানের সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন না তুলতে ভারতকে সতর্ক করেছে ইসলামাবাদ সোমবার রাওয়ালপিন্ডিতে এক সংবাদ সম্মেলনে এ হুঁশিয়ারি দেন পাক সেনাবাহিনীর মুখপাত্র মেজর জেনারেল আসিফ গফুর ভারতীয় বিমান বাহিনীর দুটি বিমান ভূপাতিত ও এক পাইলটকে আটকের বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি বলেন ভারতের যে কোনো হামলার জবাব দিতে বদ্ধ পরিকর পাকিস্তান মৌলবাদের পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় ত্রিশ হাজারের বেশি মাদ্রাসাকে সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনার কথাও জানান তিনি বলেন মাদ্রাসাকে সরকারের অধিভুক্ত করার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সমসাময়িক বিষয়ে শিক্ষাদান করা হবে বর্কিনা ফাসুর একটি গির্জায় বন্দুকধারীর হামলায় এক যাজক সহ অন্তত ছয় জন নিহত হয়েছেন সোমবার এক প্রতিবেদনে সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরা জানায় রোববার দেশটির সিলগাদ জিতে একটি গির্জায় প্রার্থনা শেষে বেরিয়ে আসার সময় এলোপাতারি গুলি চালায় বন্দুকধারীরা এতে ঘটনাস্থলেই তারা মারা যান হামলাকারীরা বেশ কয়েকটি মোটরসাইকেলে করে এসেছিল বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শীরা এ ঘটনায় এখনও কেউ দায় স্বীকার করেনি এদিকে হামলার ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে জাতিসংঘ
সুদানে অন্তর্বর্তীকালীন যৌথ পরিষদ গঠনের বিষয়ে সামরিক কাউন্সিল এবং বিরোধী দলের মধ্যে প্রাথমিক সমঝোতা হলেও এর কাঠামো নিয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি বিবদমান দুই পক্ষ সোমবার খাতুমে এক সংবাদ সম্মেলনে বিরোধী নেতা মাদানি আব্বাস মাদানি বলেন যৌথ কাউন্সিল গঠনের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উভয় পক্ষ একমত হলেও এর কাঠামো এবং ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা সহ নানা বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি এদিকে যত দ্রুত সম্ভব ক্ষমতা বেসামরিক সরকারের হাতে হস্তান্তরের দাবিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে বিক্ষোভকারীরা একই সঙ্গে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কর্মসূচিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ করে তারা এর আগে সামরিক কাউন্সিল জানায় আগামী দুই বছরের মধ্যে নির্বাচন দিয়ে বেসামরিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় ফনি আরও শক্তিশালী হচ্ছে ঝড়টি আরও জোরালো হয়ে ভারতের উড়িষ্যা অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু রাজ্যে আঘাত হানার আশঙ্কায় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিকে ইন্দোনেশিয়ায় ভারী বৃষ্টিপাতের সৃষ্ট বন্যা ও ভূমি ধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে উনত্রিশ জনে দাঁড়িয়েছে অন্যদিকে আফ্রিকার দেশ মোজাম্বিকে ঘূর্ণিঝড় কেনেথ আঘাত হানার পর নতুন করে সৃষ্ট বন্যায় এখন পর্যন্ত আটত্রিশ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় ফনি ক্রমেই ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে বর্তমানে ভারতের চেন্নাই থেকে প্রায় আটশো এবং থানার আশঙ্কায় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাগর উত্তাল থাকায় উপকূলের কাছ থেকে নৌ চলাচলের নির্দেশনাও রয়েছে এদিকে আফ্রিকার দেশ মোজাম্বিকে ঘূর্ণিঝড় কেনেত আঘাত হানার পর নতুন করে সৃষ্ট বন্যায় বিপর্যস্ত দেশটির অধিকাংশ অঞ্চল বেইমারা ও পেম্বা অঞ্চলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় ঝুঁকিতে রয়েছে প্রায় দেড় লাখেরও বেশি বাসিন্দা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় নিহতের সংখ্যা বেড়েই চলছে এদিকে উত্তরাঞ্চলের বেশ কিছু জায়গায় বাঁধ ভেঙে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হওয়ায় দুর্ভোগের মাত্রা আরও বেড়েছে দেখা দিয়েছে খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির সংকট এখানে খাদ্যের চরম সংকট বিরাজ করছে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছি তারা যেন ক্ষতিগ্রস্তদের দ্রুত নিরাপদ খাবার পানি ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপে গেল কয়েকদিন ধরে টানা বৃষ্টির কারণে চলমান বন্যায় পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে টানা বর্ষণে তলিয়ে গেছে দেশটির ব্যাংকুলুর বেশিরভাগ ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট গৃহহীন হয়ে পড়েছেন হাজারো মানুষ পরিস্থিতি মোকাবেলায় কাজ শুরু করেছে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নিখোঁজদের উদ্ধার পাশাপাশি প্রায় বারো হাজার বাসিন্দাকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে কানাডার কিউবেকে গেল কয়েকদিনের প্রবল বর্ষণে বন্যা পরিস্থিতি আরও অবনতি হয়েছে খেলার মাঠ রাস্তাঘাট ও ঘরবাড়ি সব কিছুই বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কয়েক হাজার মানুষ ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে অধিকাংশ স্থানীয় বাসিন্দাকে